நம்ம ஸ்ரீராம் நகர் எடுத்துட்டீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்ல அன்னூர் டு மேட்டுப்பாளையம் ஹைவே மேல பகலூருன்ற ஊர்ல இருக்கு அன்னூர் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ்ல போயிடலாம் அதே மாதிரி மேட்டுப்பாளையம் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ்ல போயிடலாம் மேடம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா டுவெண்ட்டி ஏக்கர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலுமே பக்கா டிடிசிபி அப்ரூவ்டு ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம என்ட்ரன்ஸ் ஆகும்போதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிராண்ட் ஆர்ச் இருக்கும் உள்ள வரும்போதே ஒரு கேட்டட் கம்யூனிட்டி ஃபீல் இருக்கும் ஒன் வே இன் ஒன் வே அவுட் தான் ஃபார்ட்டி ஃபீட் தார் ரோட்ல தான் உள்ள வருவோம் பெட்ரோல்ஸ் எல்லாம் தேர்ட்டி தேர்ட்டி த்ரீ ஃபீட் ரோட்ல தார் ரோட்ஸ் அமைச்சு கொடுத்துருக்கோம் ஃபார்ம் வாட்டர் டிரைனேஜ் பண்ணிருக்கோம் பேசிக்கா ஒருத்தர் வந்து குடியிருக்கிறக்கான அமினிட்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா இபி வாட்டர் தான் இன்டர்நெட் கனெக்ஷனுமே உள்ள அவைலபிளா இருக்கு நம்மளோட ஆல்ரெடி ஒரு நாற்பது வீடு இருக்கு அதுல எல்லாருமே குடியிருக்காங்க நம்ம ஒரு நாற்பது வீடு இருக்கிறதுல இருக்க குழந்தைங்க எல்லாமே ஸ்கூல் போறது எல்லாமே எங்க ஸ்கூல் பஸ்ஸே வந்து பிக்அப் பண்ணிட்டு போகுதுங்க ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் நடந்து போற தூரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மளிகை கடை டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் ஒரு மெடிக்கல் ஷாப் ஒரு பிரைவேட் கிளினிக் ஒரு கவர்மெண்ட் பிரைமரி ஹெல்த் சென்டருங்க பெட்ரோல் பங்க் சவுத் இந்தியன் பேங்க் இது மாதிரி வந்து மாவரிக்கிற மிஷின் மொத்தம் அந்த டூ பிஹெச்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபாய் கரை செலவோட மொத்தமா நீங்க கையில ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபாய் வச்சிருந்தீங்கன்னா தாராளமா கரையை பண்ணிட்டு போயிருந்தாங்க ஒரு சென்டோட விலை வந்து மூணு லட்சத்தி எழுபத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாய்ங்க பட் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதோட ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபாய் இருந்தா போதுங்க தாராளமா ஒரு சென்ட் வாங்கலாம் ஒரு மூணு சென்ட் வேணுமா ஒரு மூணு லட்ச ரூபாய் இருந்தா போதுங்க கோயம்புத்தூர் ஃபுல்லாக தொலாவியாச்சுங்க எங்கே ஒரு இடம் வாங்கணும் அப்படின்னு போனாலும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு அப்படின்னு யோசிக்கும்போது நம்ம கையில் கம்மி அமௌண்ட் இருக்கும் அங்கே போனால் வந்து லட்சக்கணக்கில் ஏகப்பட்டது சொல்லுவாங்க நம்ம பட்ஜெட் கொஞ்சம் கம்மி தான் அப்படின்னு யோசிப்போம் அதே மாதிரி இல்லை ஓகே நம்ம வாங்கிடலாம் அப்படின்னு ஒரு எஃபர்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னாலும் கூட கம்மி பட்ஜெட்டில் கிடைக்கும்போது ரொம்ப லாங்காக போகிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் நம்ம ஸ்ரீராம் நகரில் ஒரு சென்ட்டுக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய் இருந்தால் போதும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் சைட்டு பொறுத்த வரைக்கும் அட்டகாசமான லே அவுட்டுங்க நாற்பது வீடுக்கு மேலே இருக்குது எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் பக்காவாக கொடுத்துருக்காங்க எப்படி ஒரு சென்ட்டுக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய் இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா ஸோ இதை வீடியோவோட கடைசியில் நான் சொல்லிடுறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சைட் எக்ஸாக்டாக எங்கே லொக்கேட் ஆயிருக்கு மற்றபடி ஒரு வீடு கட்டுறதா இருந்தாலும் சரி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி ஒரு சில விஷயம்லாம் நம்ம எதிர்பார்ப்போம் இல்லையா ஸோ அது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சார் நம்ம கூட இருக்காங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க ஓகே சூப்பர் நானும் தென் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த ஸ்ரீராம் நகர் பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன்னா எங்கே இருக்குது சொல்லுங்கள் மேம் இப்போ நம்ம ஸ்ரீராம் நகர் எடுத்துட்டிங்கன்னா அன்னூர் டூ மேட்டுப்பாளையம் கோயம்புத்தூரில் அன்னூர் டூ மேட்டுப்பாளையம் ஹைவே மேலே பொகலூருன்ற ஊரில் இருக்குங்க ஓகே எக்ஸாக்ட்லி என்ன பொகலூர் பொறுத்த வரைக்குங்க நல்ல மெயின் ரோடும் அப்சல் பஸ்ஸும் இங்கே பஸ் ஸ்டாப்பில் நிற்கிது தென் லோக்கல் போகிற பஸ் எல்லாமே வந்துட்டு மெயின்லேயே நிற்கிது ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வெரி ஈஸி இல்லையா இங்கே வர்றதுக்கு அதன் அதே மாதிரி சைட்ல ஃபெசிலிட்டிஸ்னா என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் சார் இப்போ நம்ம என்ட்ரன்ஸ் ஆகும்போதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிராண்ட் ஆர்ச் இருக்கும் உள்ள வரும்போதே ஒரு கேட்டட் கம்யூனிட்டி ஃபீல் இருக்கும் ஒன் வே இன் ஒன் வே அவுட் தான் வரதே உள்ள வரும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபீட் தார் ரோட்ல உள்ள வருவோம் ஸோ கட்ரோல்ஸ் எல்லாம் தேர்ட்டி தேர்ட்டி த்ரீ ஃபீட் ரோட்ல தார் ரோட்ஸ் அமைச்சு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ பேசிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங் வாட்டர் டிரைனேஜ் பண்ணிருக்கோம் காங்கிரீட் டிரைனேஜ் இது டேரக்டா இங்க பக்கத்துல இருக்கிற குட்டை வரைக்கும் அண்டர் கிரவுண்ட் பைப் போட்டு கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அது போக எடுத்துட்டிங்கன்னா பேசிக்காக ஒருத்தர் வந்து குடியிருக்கிறக்கான அமினிட்டிஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இபி வாட்டர் தான் ரெண்டு வாட்டருமே நம்மகிட்ட வந்து காமன் போர் சைட்டுக்குன்னு ஒரு காமன் போரில் இபி இருக்குங்க ஸோ இப்போ இபின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா சிங்கிள் ஃபேஸ் த்ரீ ஃபேஸ் லைன் ரெண்டுமே அவைலபிள் இருக்கு எது வேணுமோ நமக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இது போ இன்னைக்கு டேட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னி கரண்ட் ட்ரெண்டுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் தள்ளி வந்தாலும் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ல இருந்து ஒர்க் பண்றவங்க எல்லாத்துக்கும் பேசிக்கா இன்டர்நெட் கனெக்ஷனுமே உள்ள அவைலபிள் இருக்கு இப்ப ஒரு புது சைட்ல போய் நீங்க வீடு கட்டினீங்கன்னா கரண்ட்ல இருந்து எல்லாமே ஒன்னு ஒன்று டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும் நம்மளோட ஆல்ரெடி ஒரு நாற்பது வீடு இருக்கு அதுல எல்லாருமே குடியிருக்காங்க அவங்க இருக்காங்கனாலே பேசிக் கம்யூனிட்டிஸ் எல்லாம் இங்க வந்து பக்காவா இருக்கு ஓகே சார் ஏன்னா இது வந்து எப்பவுமே ஒரு சைட் போனோம்னா யோசிக்கணும் நமக்கு வந்து எப்போ வாட்
பாதிக்குதுங்க ஒரு ஒன்றரை சென்ட் சைட்டுக்கு நீங்கள் கையில் முன் பணமாக ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா டவுன் பேமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும் பேலன்ஸ் இருக்கிறது வந்து நம்ம இஎம்ஐ பண்ணி கொடுத்துடலாம் ஓகே அதே மாதிரி வந்து வீடுன்ற கான்செப்ட்டுக்கு போயிட்டிங்கன்னா ஒன் பிஹெச்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் தான் பத்தொம்பது லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபா தான் வந்து ஒரு ஒன் பிஹெச்கே வீடு அதுக்கு முன் பணமாக கரை செலவோட சேர்த்து ஒரு மூணு லட்ச ரூபா மட்டும் கையில் இருந்தால் போதும் ஓகே ஓகே இதே ஒரு டூ பிஹெச்கேவாக இருந்துச்சுன்னா இருபத்தொம்பது லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறோம் இது எதுவுமே வந்து மாடல் ஹவுஸ் இல்லை இல்லை நீங்கள் வந்தீங்கன்னா அந்த வீட்டை வந்து தாராளமாக பார்த்து உங்களுக்கு ஓகே நான் கரையம் பண்ணிட்டு போயிடலாம் அந்த டூ பிஹெச்கேக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா கரை செலவோட மொத்தமாக நீங்கள் கையில் ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா வச்சுருந்தீங்கன்னா தாராளமாக கரையம் பண்ணிட்டு போயிடலாங்க ஓகே சார் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னா ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா கையில் டவுன் பேமெண்ட் இருந்தால் போதும் இப்போ உடனே ஒன்றரை சென்ட்லேருந்தே சைட் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி பத்தொம்போதரை லட்ச ரூபாய்க்கு ஒன் பிஹெச்கே நீங்கள் வாங்கணுன்னா மூணு லட்ச ரூபா அவங்க கையில் இருந்தால் போதும் கரையத்தோடே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு டூ பிஹெச்கே அப்படின்னு எடுத்துக்கும்போது வெறும் இருபத்தி ஒம்பது லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் இந்த ப்ரைஸே வந்து எனக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதுவும் ஒரு டவுன் பேமெண்ட்டும் ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா வித் கரையமோட இருந்தால் போதும் அப்படிங்கும்போது யார் வேணாலுமே ஈஸியாக வீடு வாங்கலாம் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கு தென் இங்கிருந்து வந்து பக்கத்தில் ஸ்கூல் காலேஜஸ் எல்லாம் என்னென்ன இருக்கு சார் ஏன்னா இது மட்டும் போதாது இல்லையா இப்போ நான் ஒன்றரை சென்டே வாங்கி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் கூட நம்ம சைட்டோட அப்ரிசியேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே நாற்பது வீடு இருக்கு மக்கள் இருக்காங்கிறத பொறுத்து நான் வாங்க முடியாது பக்கத்தில் ஒரு ஸ்கூலுக்கு போகணும் இல்லை காலேஜுக்கு போகணும் அப்படின்னா எவ்வளோ தூரம் போக வேண்டியது இருக்கும் இல்லை இங்கேருந்து இது மேட்டுப்பாளையம் டு அன்னூர் அப்படிங்கும்போது அன்னூருக்கு நான் எவ்வளோ தூரத்தில் ரீச் ஆகலாம் அந்த மாதிரி கேட்குறேன் இப்போ நம்மளுக்கு எடுத்துட்டீங்கன்னா அன்னூர் டு மேட்டுப்பாளையத்துக்கு சென்டர் இருக்குங்க ஓகே அன்னூர் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸில் போயிடலாம் அதே மாதிரி மேட்டுப்பாளையம் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸில் போயிடலாம் ஓகே இப்போ மேட்டு இப்போ நமக்கு அன்னூர் பகலூரை பேஸ் பண்ணி வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல்ஸ்ன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா எஸ்எஸ்விஎம் குளோபல் பக்கத்தில் இருக்குது ஓகே அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வித்யவிகா ஸ்கூல் பக்கத்தில் இருக்குங்க ஒயிட்டிகில் பப்ளிக் ஸ்கூல் இருக்குது கேஜி இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல் இருக்குங்க அப்புறம் தி இந்தியன் பப்ளிக் ஸ்கூல் இருக்குங்க பக்கத்தில் இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் சிலபஸ்லேருந்து எல்லா சிலபஸும் பேஸ் பண்ணி ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது இந்த ஸ்கூலோட எல்லா பஸ்ஸுமே நம்ம சைட்டுக்குள்ளே வருதுங்க ஓகே இங்கே நம்ம ஒரு நாற்பது வீட்டு இருக்கிறதுல இருக்கிற குழந்தைங்கள்லாம் ஸ்கூல் போகிறது எல்லாமே எங்கள் ஸ்கூல் பஸ்ஸே வந்து பிக்கப் பண்ணிட்டு போகுதுங்க இப்போ இந்த ஸ்கூலுன்றதை தாண்டி பேசிக்காக இங்கே பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் நடந்து போகிற தூரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மளிகை கடை டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் ஒரு மெடிக்கல் ஷாப் ஒரு ப்ரைவேட் கிளினிக் ஒரு கவர்மெண்ட் பிரைமரி ஹெல்த் சென்டருங்க பெட்ரோல் பங்க்கு ஏடிஎம் சவுத் இண்டியன் பேங்க் இது மாதிரி வந்து மாவரிக்கிற மிஷின் முத கொண்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் இப்போ நீங்கள் இங்கே வந்தால் குடியிருக்கிறதுக்கான பேசிக்கான சைட்டுக்குள்ளேயும் சரி ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கிறதும் சரி பேசிக்கான எல்லா அம்யூனிட்டிஸும் உங்களுக்கு தாராளமாக இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது எஸ் சூப்பர் சார் ஏன்னா பாருங்கள் மோஸ்ட்டாக வந்து ஒரு இடம் வாங்கணும் அப்படின்னா என்ன யோசிப்போம் காமனான ஒரு விஷயம் சைட்டுக்குள்ளே எல்லா அடிப்படை வசதியும் இருக்கணும் இன்னொன்று இப்போ புதுசாக இடம் வாங்க போகிறோமே அது வந்து நமக்கு ரொம்ப புதுசாக இருக்கும் லோன்லியாக ஃபீல் பண்ணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது இங்கே ஒரு நாற்பது வீடு இருக்கு இல்லைங்களா சார் நாற்பது வீட்லேயுமே இப்போ மக்கள் இருக்காங்களா ஓகே ஏன்னா அவர் சொன்ன மாதிரி குடியிருக்காங்க ஏன்னா ஸ்கூல் பஸ்ஸஸ் எல்லாமே சைட்டுக்குள்ளே வந்துட்டு போகுது அப்படிங்கும்போது அத்தனை வீட்லேயுமே வந்துட்டு ஃபுல்லாக குடியிருக்கிறாங்க இவ்வளோ பேர் இங்கே சாட்டிஸ்ஃபைட் கஸ்டமர்ஸ் குடியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கும் போதே அடிப்படை வசதிகள்லாம் குறைகள் எதுவுமே கிடையாது அண்ட் மெயின் ரோட்லேருந்து ரொம்ப ரொம்ப பக்கம் முக்கியமாக சொல்லணும்னா நீங்கள் ஊட்டி கோத்தகிரிலாம் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுதான் மெயின் ரோடு அன்னூர்லேருந்து மேட்டுப்பாளையம் போய் தான் நீங்கள் வந்து போகணும் வித்தினா ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் மேக்ஸிமம் இல்லையா நீங்கள் மேலே இப்போ டிராஃபிக்லேயே நீங்கள் மேலே ஏறணும் அப்படின்னா கூட ஊட்டிக்கு ஒரு டூ ஹவர்ஸில் நீங்கள் தாராளமாக ரீச் ஆகிடலாம் அண்ட் அன்னூருக்கும் மேட்டுப்பாளையத்துக்கும் சென்டர் ஆஃப் ஏரியா புகலூர்லையே உங்களுக்கு ஜவுளி கடை அதே மாதிரி பக்கத்தில் என்னென்ன நம்ம சின்னதாக எதிர்பார்ப்போம் நமக்கு அண்ணாச்சி கடை வேணும் மெயினாக காலைல எழுந்திரிச்சு போனால் ஒரு பால் பாக்கெட் வாங்கணும் அது போக வந்து குழந்தைங்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணுமா ஒரு பிஸ்கட் பாக்கெட் வாங்கணும் முக்கியமாக சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் இருக்குது என்னென்ன அடிப்படை வசதி ஒரு சாதாரணமாக மக்களுக்கு ஒரு குடியிருக்கிற இடத்துல வேணுமோ எல்லாமே
tax percent தான் போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கும்போது இதுவே வந்துட்டு நமக்கு நல்ல ஒரு பெஸ்டான ஆஃபரா தான் இருக்கு ஒரு 19 லட்சத்தி 50000லயே வந்து single BHK நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஒரு காம்பாக்ட்டா நமக்கு வேணும் அப்படினா இல்ல நமக்கு 2 BHK வேணும் அப்படினா 29 லட்சத்தி 50000க்கு இவங்க பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இல்ல நமக்கே ஒரு பிளான் இருக்கு அப்படினாலும் கஸ்டமைஸ்ட் பிளான்ல நல்ல பெஸ்டான குவாலிட்டி மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி பெஸ்டான கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஏனா இப்போவே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டேஜ்ல நிறைய வீடு வந்து போயிட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி ரெடி டு மூவ்ல இப்ப எவ்வளவு வீடு அவேலபிளா இருக்குங்க சார். நம்ம எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5 ஹவுசஸ் ரெடி டு மூவ் இல்ல எப்பவுமே இருக்கு. எல்லா பட்ஜெட்ல இருக்கு. இப்ப நீங்க 29ல பார்த்தா சொல்றோம். அதுலயே வந்தீங்கன்னா 29 வீடியும் பார்க்கலாம். 39, 42 எல்லாத்துலயுமே பார்க்கலாம். இப்போ இந்த வீடியோ எடுத்துட்டீங்கன்னா ரெடி டு மூவ் இன் தான் வீடு தான் ஓகே வியூ பார்க்கறதுனா தாராளமாக பார்க்கலாம் ஓகேங்க இந்த வீட்டோட வியூவும் வந்து நான் காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா ஒரு வீடு பார்த்தா போதும் ஏதோ சொல்லுவாங்கல்ல ஒரு பானை சோத்துக்கு ஒரே ஒரு பருக்கை பார்த்தா போதும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி நம்ம உள்ளே போய் பார்க்கலாம் இந்த வீடு வந்து பிளான் எப்படி இருக்கு என்ன மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டோட்டலாக ப்ரைஸ் எவ்வளோ வருது அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் வாங்க பிரதர் பார்த்துடலாம் ஓகே இந்த வீடு தான் வந்து நமக்கு இப்போ காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க பிரதர் இந்த வீடோட டோட்டல் லேண்ட் ஏரியா அண்ட் என்ன ஃபேசிங்கில் இருக்குது அதை சொல்லிட்டு அப்படி உள்ள போய் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வடக்கு பார்த்து சைட்டுங்க மேம் வீடு வடக்கு பார்த்து பண்ணியிருக்கோம் இது ஆக்சுவலாக மூன்று சென்ட் சைட்டுங்க ஓகே அதாவது ஆயிரத்தி ஐநூறு சதுரடி லேண்ட் ஏரியா வீடு வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தம்பது சதுரடிங்க ஓகே ஓகே போர்டிகோ ஏரியா என்ன சைஸ் போர்டிகோ வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 16 பை 17 ல வரும்ங்க சோ ஒரு இனோவா கார் தாராளமா உள்ள வந்திரும் அது போ ஒரு ரெண்டு டூ வீலர் நிறுத்தலாம் இப்ப ஃப்ரண்ட்லயே போர்டிகோலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜலமூலையில வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 5000 லிட்டர்ஸ்ல சம்ப் வருதுங்க 300 ஃபீட் டெப்த்ல வந்து இந்த வீட்டுக்கு இந்த இன்டிவிஜுவல் போர்வெல் ஓகே இது வந்துருதுங்க இது போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவுட்டர் பாத்ரூம் இத வாயு மூலையில அவுட்டர் பாத்ரூம் ஒன்னு கொடுத்துறோம் இது போ நம்ம வீட்டுக்குள்ள பார்க்கலாம் ஓகே அண்ட் இது பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க ஒரு ரெடி டு மூவா இருந்தாலுமே எல்லா வீட்லயுமே இன்டிவிஜுவல் போர் இருக்கு எல்லா வீட்லயுமே இன்டிவிஜுவல் போர் இருக்கு ஆ ஓகே டன் சார் சீலிங் எல்லாம் சூப்பரா பண்ணிருக்கீங்க இப்போ பேசிக்கான இன்டீரியர் எல்லாமே இந்த வீட்டில் கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இது போக கஸ்டமைஸாக அடிஷ்னலாக வேணும்னாலும் நம்ம வந்து அடிஷ்னலாக அது என்ன வேணுமோ ஓகே இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்துடலாம் இப்போ ஹால் எடுத்துட்டிங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் பை சிக்ஸ்டீன் பக்கா ஸ்கொயர் ஹாலுங்க இதில் பேசிக்காக ஹால் சீலிங் டிவி யூனிட் எல்லாம் முடிஞ்சளவு கிராண்டாக பண்ணியிருக்கோம் இதை தாண்டி கஸ்டமர் என்ன ரெக்குயர்மெண்ட் சொல்கிறாங்களோ அதையும் பண்ணி கொடுக்கலாம் சூப்பர் ஏன்னா ரியலி ஒரு ஒரு ஹால் அப்படிங்கும்போது ஆப்வியஸாக பதினாறுக்கு பதினாறு தான் எல்லோரும் கேட்பாங்க ஸோ பதினாறுக்கு பதினாறு ஹால் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி டைல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோன்னா ஒரு மாதிரி ராயலான ஒரு லுக் தான் இருக்குது ஸோ ஃப்ரண்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே என்ட் ஆனோம்னா டிவி வாலுனு ஒன் சைட் வால் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி நல்ல கிராண்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ஸ்டோரேஜ்க்கான ஸ்பேஸஸ் எல்லாம் கொடுத்து மேபி நம்ம டிவி வைக்கிறோம் அப்படிங்கும்போது பக்கத்தில் வந்து டெக்கரேஷனுக்காக ஏதாவது திங்ஸ் எல்லாம் வைப்போம்ல அதுக்கெல்லாம் நல்ல பெரிய பெரிய ஸ்பேஸ் எல்லாம் கொடுத்து பண்ணியிருக்காங்க தென் சீலிங்லாம் நிறைய ஸ்பாட் லைட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து சீலிங்கே வந்துட்டு ஒரு ஒரு ரிச் லுக் இருக்குது தென் இது டூ பிஹெச்கே டூ பிஹெச்கே ஓகே இப்போ இது ஃபஸ்ட்டு எடுத்துட்டிங்கன்னா இது ரெண்டுமே நம்மளுக்கு மாஸ்டர் பெட்ரூம் தான் கிட்ஸ் பெட்ரூம்லாம் கிடையாதுங்க ஓகே இது வந்து சிக்ஸ்டீன் பை எயிட்டில் மாஸ்டர் பெட்ரூம் இதுக்கு அட்டாச் பாத்ரூம் வந்துருக்கு ஓகே எஸ் பாத்ரூம் ஃபிட்டிங்ஸ் மட்டும் நம்ம ஃபிட்டிங்ஸ் மட்டும் போகலாம் கஸ்டமர் வந்து என்ன பிராண்டில் கேட்குறாங்களோ அந்த பிராண்டில் போட்டு தரணுன்றதுக்காண்டி அதை வந்து ஃபினிஷிங் பண்ணாமல் வச்சுருக்கோம் ஓகே சார் சூப்பர் சின்ன ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸும் கொடுத்துருக்கேன் ஷெல்ஃப் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கோங்க அடுத்த பெட்ரூம் ஓகே சைட் பை சைடா இன்னொரு ரெண்டு பெட்ரூம் இது குபேர மூலைக்கு இது அதோட பெரிய மாஸ்டர் பெட்ரூம் வாஸ்து படி 10 பை 16 இது இதுக்குமே இங்க லாஸ்ட் फ्लोर அட்டாச் பாத்ரூம் வந்திருக்குங்க ஓகே 10 பை 16 ஒரு பெட்ரூம் இன்னொரு 10 8 பை 16 ஒரு பெட்ரூம் ஓகே சார் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வடக்கு பார்த்து பூஜா ரூம் இருக்குங்க ஓகே ஓ வடக்கு பார்த்த மாதிரி கொடுத்துட்டு நம்ம சாமி வந்து கிழக்கு பார்த்த மாதிரி கிழக்கு பார்த்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஓகே சார் தென் நெக்ஸ்ட் லேடிஸ் ஏரியா நெக்ஸ்ட் வந்து
இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு பெரிய விண்டோ இருக்குது டைனிங் ஏரியாவில் ஒரு விண்டோ தென் இந்த சைட்லேயும் ஒரு விண்டோ கொடுத்துருக்காங்க எல்லா விண்டோ ஓப்பன் பண்ணி வச்சாச்சுன்னா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக சமைக்கலாம் அந்த மாதிரி நீட்டாக பண்ணியிருக்காங்க டென் பை சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கும்போது தாராளமாக நம்ம இங்கே டைனிங் டேபிள் நம்ம சேர்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டா கூட ரொம்ப பெரிய ஸ்பேஸ் தான் தென் என்னென்ன ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படின்னாலும் ஃபுல்லாக மாடுலர் கிச்சன் தான் ஸோ எவ்வளோ திங்ஸ் வேணாலும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த வீடு வந்து அஃப்கோர்ஸ் ஒரு ட்ரீம் ஹவுஸ்னு நம்மலாம் யோசிச்சுட்டு இருப்போம்ல முதல் தலைமுறையாக எனக்கு ஒரு சொந்த வீடு அப்படிங்கும் போது யாராவது தரமாக கட்டி கொடுத்துட மாட்டாங்களா நம்மளோட டேஸ்ட்டில் பண்ணிட மாட்டாங்களான்னு அஃப்கோர்ஸ் என்னோடய டேஸ்ட்டில் இருக்குது எல்லாமே ஏன்னா வடக்கு பார்த்த மாதிரியே மெயின் டோர் வடக்கு பார்த்த மாதிரி சைட்டு ஃப்ரண்ட்டில் முப்பது அடிக்கும் மேலே ரோடு இல்லைங்களா ரோடு எல்லாமே வந்து பக்காவாக இருக்குது அதே மாதிரி ஹால் சைஸும் சரி ரெண்டுமே மாஸ்டர் பெட்ரூமாக கொடுத்துருக்காங்க வெளியில் ஒரு அவுட்டர் டாய்லெட் பெட்ரூம் ரெண்டுலேயும் வந்து அட்டாச்சு பாத்ரூம் இருக்குது வடக்கு பார்த்த மாதிரி எப்பவும் போல் ஒரு சாமி ரூமு எல்லாமே பெருசு என்ன சொல்கிறது இடம் எதுவும் வேஸ்ட் பண்ணல அஃப்கோர்ஸ் அந்த இருக்கிற இடத்துல எவ்வளோ கிராண்டாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்க முடியுமோ அந்தளவுக்கு பெஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க இதோட ப்ரைஸ் சொல்லுங்கள் சார் இந்த வீடியோட ப்ரைஸ் வந்து ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஓகே சூப்பருங்க ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெஸ்ட்டான ப்ரைஸ் இந்த ஏரியாவில் அஃப்கோர்ஸ் ஏன்னா இது வந்து ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கும் போது நீங்கள் அதுக்கும் மேலே பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க எல்லா விஷயமும் இன்டீரியர்ஸ்லேருந்து பார்த்து பார்த்து பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ நம்ம பட்ஜெட் ஓரியன்டாக சொல்லியிருந்தோம் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேயே வந்து ஒன் பிஹெச்கே டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேயே டூ பிஹெச்கே அப்படிங்கும் போது அதுவும் இந்த அளவுக்கு ஒரு கிராண்டான லுக்கில் நம்ம எல்லாமே நம்ம தான் மேடம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறோம் வேறு அவுட்டர் வெளியாள கொடுக்கறதில்ல டேரெக்டாக நம்மளே தான் பண்ணுறோம் நம்ம பண்ணுறோம் போது இதுக்கு என்ன ஃபினிஷிங்கோ அதே ஃபினிஷிங் தான் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் தான் மாறுமோ தவிர இந்த வீடு பெருசாக இருக்குன்னா அது டுவெண்ட்டி நைனுக்கு ஆனால் இதை விட ரொம்ப சின்ன வீடுன்னு சொல்ல முடியாது அது ஒரு காம்பேக்டான வீடாக வரும் அதை தாண்டி மெட்டீரியல்லையோ குவாலிட்டிலோ காம்ப்ரமைஸ்லேயே இருக்காதுங்க அவங்களுக்கு குவாலிட்டி எல்லாமே ஐஎஸ்ஐ ஸ்டாண்டர்ட் மெட்டீரியல்ஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ ஸ்விட்சஸ்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த வீட்டுக்கும் ஜிஎம் தான் போடுவோம் அந்த வீட்டுக்கும் ஜிஎம் தான் போடுவோம் ஒயர்ஸ் எடுத்துக்கிங்க ஃபைவ் ரோஸ்ங்க பைப்ஸ் எடுத்தால் வாவுங்க இப்போ பேசிக்காக சிமெண்ட் வந்து பிர்லா சக்தி அந்த மாதிரி எல்லாமே குவாலிட்டியான பொருள் தான் ரெண்டு வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் தான் கொஞ்சம் இந்த வீட்டுக்கு இப்போ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடா அது கொஞ்சம் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட் அந்த மாதிரி தான் மாறுமோ தவிர குவாலிட்டியில் வயசில் வந்து எந்த காம்ப்ரமைஸும் இருக்காது ஓகே சூப்பர் சார் ஏன்னா இதுதான் எல்லாேருக்கும் டவுட்டாக இருக்கும் வீடு பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இடம் சின்னது பெருசு வீடு வந்து கொஞ்சம் ஒவ்வொரு ரூம் சைஸ் வந்து நம்ம காம்பேக்டாக கொடுத்துக்கலாம் பட் குவாலிட்டியில் வந்து நாங்கள் காம்ப்ரமைஸே கொடுக்க மாட்டோம் ஒவ்வொரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸுமே பார்த்தோம்னா என்ன மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன பிராண்டில் வந்து ஸ்விட்சஸ் கூட கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற எல்லா விஷயமுமே வந்துட்டு ஓப்பனாக தான் சார் சொல்கிறாங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு வீடு கட்டணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்குது பட் அந்த நம்பிக்கை நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டாஸ் நமக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் நம்மளோட ட்ரீம் ஹவுஸ் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக வந்துட்டு நீங்கள் நம்ம காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறோம் ஸ்க்ரீன்லேயே கொடுப்போம் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுப்போம் அந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணிட்டு டேரக்டாக வந்து விசிட் பண்ணுங்க எஸ் நம்ம ஸ்ரீராம் நகரில் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதே மாதிரி சரௌண்டிங்ஸ் ஃபுல்லாக எப்படிப்பட்ட சரௌண்டிங்ஸ் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வாங்கினாலும் சரி இல்லை உங்களுக்கான ஒரு ட்ரீம் ஹவுஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் எந்த அளவுக்கு பெஸ்ட்டான ஆப்ஷன் எங்கள் சைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருந்தாங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஆப்வியஸாக இந்த வீடுமே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அட்டகாசமான பிளான் அதுவும் ஒரு ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கும் போது ரொம்ப பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் எனக்கு தெரிஞ்சது பட் இது மட்டுமே கிடையாதுங்க இனிமே வந்து நமக்கு இங்கே நிறைய வீடெல்லாம் இப்போ ரெடி டு ஆக்குபை நீங்கள் எப்போ வந்தாலுமே ஒரு அஞ்சு வீடு வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு சார் சொல்லியிருக்காங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் நிறைய போயிட்டுருக்கு குவாலிட்டியில் காம்ப்ரமைஸே இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம லைவாகவே வந்து சொல்லியிருக்கோம் ஏன்னா சைட்டு ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பசுமையான ஏரியா என்ட்ரன்ஸ் ஆர்ச்சு உள்ளே வந்ததுலேருந்து ஃபுல்லாகவே வந்து வைடான தார் ரோட் ஃபெசிலிட்டிஸ் ரோடோட ரெண்டு சைட்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா கான்கிரீட்டில் ட்ரைனேஜஸ் இருக்குது எந்த விதமான ஒரு கொசு அதெல்லாம் தங்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது நீட்டாக ட்ரைனேஜ் போட்டு கொடுத்துட்டாங்க ஈவன் அந்த சைட்டோட ரெண்டு சைட்லேயுமே பாருங்கள் ரோடில் ஃபுல்லாக பிளான்